हेलो एवरीवन कैसे आप लोग मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज बच्चों हम लोग का पीएनसी का चैप्टर तो हो चुका है उसमें से कुछ टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ये भी है कि परमिटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट टेकन सम एट टाइम मतलब हम लोग कुछ ले रहे पूरे नहीं ले रहे थोड़े थोड़े ले रहे जैसे कि एग्जाम्पल समझते सम एट अ टाइम जैसे कि ये इंडिपेंडेंस वर्ल्ड के लेटर्स हमको यूज़ करना है टू मेक फाइव डिजिट लेटर फाइव डिजिट लेटर नहीं फाइव लेटर वर्ड बनाना है ठीक है फाइव लेटर वर्ड ठीक है मेक फाइव लेटर वर्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड इसमें से हमको फाइव लेटर वर्ड बनाना है तो अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये पूरे अलग होते हैं देखो ये टोटल कितने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो ये काउंट कर लो बारह ये क्या छः हो गया नौ हो गया दस ग्यारह बारह तो बारह लेटर्स हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या है अगर मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आई जे के एल तो ये देखो ये बारह है ये भी बारह लेटर वो बारह लेटर दोनों फर्क क्या है कि इसमें ई चार बार आ गया है एन तीन बार आ रहा है डी दो बार आ रहा है और आई और सी और पी एक ही बार आ रहे हैं लेकिन इसमें देखो पूरे यूनिक है सब एक ही बार आ रहे हैं तो अगर मेरे को पाँच डिजिट लेटर इससे बनाने कोई बोलता क्योंकि पूरे डिफरेंट है तो मैं खुशी खुशी लिख देता ट्वेल्व में से पाँच चीज़ सेलेक्ट करो और उनका अरेंजमेंट कर दो है ना ट्वेल्व सी फाइव इंटू फाइव फैक्टर है लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर चीज़ें रिपीटेड हैं तो ट्वेल्व सी फाइव अगर चार ट्वेल्व के ट्वेल्व पूरे के पूरे डिस्टिंक्ट होते तो सही होता इधर क्या हुआ चार ई है तो चार ई में से एक ही लेने का तरीका एक है दो ई लेने का तरीका भी एक है तीन ई लेने का तरीका भी एक है तो ये प्रॉब्लम इधर अक्कर हो जाती है कि हम डायरेक्टली फॉर्मल नहीं लगा पाते थे तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि चार ई जो है ना वो एक ही एक ई जैसा बिहेव करो इसको एक एन एक ग्रुप जैसे बिहेव कराते हैं हम सबको एक ग्रुप्स बना दिए मतलब मेरे पास टोटल कितने ग्रुप्स हैं एक दो तीन चार पाँच छः छः ग्रुप्स हैं तो क्योंकि अगर मैंने इस ग्रुप को सेलेक्ट किया और उसमें से चारों ई ले लिया तो तरीका एक ही होता है वो अलग ये चार ई डिस्टिंग लेने नहीं जाएंगे क्योंकि चारों ई एक जैसे दिखते हैं तो इसलिए हम ग्रुप बनाते हैं तो हम लोग को है ना केसेस लेना पड़ते हैं केसेस क्यों लेना पड़ते हैं क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ ट्वेल्थ सी फाइव था तो पूरे डिस्टिंग पाँच मिल गए और फाइव फैक्टर कर लिए इसमें क्या हो सकता है कि चार ई ले लिए तो चार ई आ जाएंगे और एक अलग लेंगे हम तो उनका फाइव फैक्टर नहीं होगा ना क्योंकि चार ई एक साथ है और एक कोई अलग है एन है या डी है या ई आई है या सी ए पी है तो फाइव फैक्टर अपन फोर फैक्टर हो जाएगा क्योंकि चार ई है डायरेक्टली हम लोग फाइव फैक्टर नहीं देख सकते क्योंकि रिपीटेशन हो जाएंगे उसमें चीज़ तो कैसे करते लोगों केसेस तो सबसे पहले हम लोग पहला केस बनाते हैं कि फोर एक जैसे दिखने वाले अलाइक है और वन डिफरेंट है वन डिस्टिंक्ट ठीक है फोर अलाइक वन डिफरेंट तो बच्चों क्या होगा फोर अलाइक इन ग्रुप में से कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करूंगा तो मेरे को चार अलाइक मिलेंगे ऑब्वियस सिर्फ ई ऐसे हैं जो चार बार है बाकी ये ए ग्रुप सेलेक्ट करूंगा इसमें तीन एन मिलेंगे मेरे को चार एन चार ई तो नहीं मिल पाएंगे चार एन तो नहीं मिल पाएंगे तो मैं बोलूंगा सिर्फ यार ए की चॉइस है फोर अलाइक के लिए वन सी वन ये इसमें से इसको ही सेलेक्ट कर लिया वन सी वन फिर उसके बाद मेरे पास एक दो तीन चार पाँच पाँच बचे पाँच में से कोई भी एक ग्रुप सेलेक्ट किया कोई भी एक ग्रुप सेलेक्ट किया एन डी आई सी पी में से और एक ले लिया एक लेने का तरीका क्या है वो नहीं है क्योंकि कोई भी ग्रुप सेलेक्ट करके एक लेने का मतलब एन वाला ग्रुप भी सेलेक्ट करो उसमें से भी एक लेने का तरीका क्योंकि तीन एन आइडेंटिकल है उसमें से एक लेने का तरीका एक होता है थ्री सी वन नहीं होता है थ्री चीज़ें डिस्टिंक्ट है तो थ्री सी वन होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो सेलेक्शन हो गया अब अरेंजमेंट कैसा होगा ऐसा हो जाएगा सिक्स फैक्टोरियल अपॉन फाइव फैक्टोरियल क्योंकि फाइव चीज़ें अलाइक थी सेकेंड केस फोर अलाइक के बाद थ्री अलाइक का केस बनाते तो बच्चा थ्री अलाइक और टू अलाइक का केस बनाते मतलब क्या हुआ तीन अलाइक है अब तीन चीज़ें एक जैसी हैं तो बच्चा पहले फोर अलाइक और वन डिस्टिंग में एग्जांपल ये रहेगा ई ई ई ई और इधर कोई एक एन डी आए तो थ्री अलाइक में क्या होगा तीन ई आएंगे जैसे कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ दो एन आ गए या तीन एन आ गए दो डी आ गए इस तरह से बनते रहेंगे तीन अलाइक है ना दो डी आ गए दो इस तरह से तो तीन अलाइक मेरे को लेना है तो मेरे को कौन कौन से ग्रुप मेरे काम के ये दो ग्रुप में से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ही तीन अलाइक मिलेंगे मेरे को तो टू सी वन एक ग्रुप सेलेक्ट किया ये सेलेक्ट किया तो इसमें तीन एल ई लेने का तरीका एक है इसमें ये सेलेक्ट हुआ तो इसमें तीन ई एन लेने का तरीका एक है तो टू हो गया फिर दो अलाइक और चाहिए 
अब इनमें से कोई एक तो चले गया तो एक ही बच्चे इन दोनों में से और यहाँ से एक ले सकता हो तो मतलब मान लो ये चले गया तो ये दो बच्चे मेरे पास तो उसमें से भी मैं कोई एक ग्रुप ले लूँगा उसमें से दो ले लूँगा तो टू सी वन हो जाएगा तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे टू सी वन टू सी वन सिक्स फैक्टर क्योंकि सिक्स ओके सिक्स डिजिट लेटर बना रहा हूँ मैं नहीं नहीं ये फाइव फैक्टर होना चाहिए और इधर क्या है फोर लाइक तो फोर फैक्टर हो जाएंगे फाइव फैक्टर अपॉन फोर फैक्टर और यहाँ पर क्या होगा पांच चीजें ना तो पांच फैक्टर अपॉन कितने लाइक है तीन लाइक है तो थ्री फैक्टर लाएगा और यहाँ पर टू फैक्टर लाएंगे ओके ये करेक्शन कर लेना इसके बाद थ्री अलाइक टू अलाइक का हो गया ऐसा भी तो सकता है थ्री अलाइक हो टू डिस्टिंग दोनों अलग अलग है तो तीन अलाइक मतलब दो ऑप्शन थे इन दोनों में से कोई एक लूंगा तो ये ग्रुप सेलेक्ट किया उन्होंने तीनों ले लिया फिर बचे कितने ऑप्शन मेरे पास इन दोनों में से कोई एक ही गया ना तो बचे कितने पांच बचे तो पांच में से कोई दो ले लूंगा ग्रुप और उनमें से एक एक ले लूंगा तो दो डिस्टिंग मिल जाएंगे मेरे को तो यहाँ पर क्या आएगा टू सी वन फाइव सी टू इधर आएगा फाइव नंबर है फाइव फैक्टर अपॉन कितने अलाइक है थ्री अलाइक है बस फिर उसके बाद थ्री अलाइक का टू अलाइक का केस बनेगा थ्री अलाइक टू डिस्टिंग मिलेगा बस थ्री अलाइक केस खत्म हो जाएंगे फिर मैं करूँगा टू अलाइक का केस बनाता हूँ तो टू अलाइक टू अलाइक और वन डिस्टिंग का केस बन जाएगा तो एक दो तीन इनमें से टू अलाइक मेरे को मिल सकते हैं तो मेरे को दो दो अलाइक दो बार चाहिए मतलब ई ई एन एन तो मैं और इधर कोई और रहेगा डिस्टिंग तो ये तीन ग्रुप में से कोई दो ग्रुप ले लेता हूँ तीन में से कोई दो ग्रुप ले लेता हूँ तो मेरे टू अलाइक टू अलाइक का काम हो जाएगा इन तीन ग्रुप में से कोई दो ग्रुप ले लिया दो अलाइक दो अलाइक का काम बच्चों जनरली बच्चे ऐसा भी करते हैं इसको कि ये बोलते हैं कि तीन में से पहले एक ग्रुप ले लेते हैं एक मिल गया फिर बच्चे दो में से एक ले लेते हैं तो ये ये तुमको क्या देता है सिक्स दे रहा है ये गलत आंसर थ्री सी टू तुमको क्या तीन दे रहा है इसमें क्या ना एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो ऐसा मत करना टू अलग टू अलग दिख रहा है ना तो तीन ग्रुप में से डायरेक्ट दो ले लो दो ग्रुप लिए तुमने ठीक है अरेंजमेंट हम बाकी बाद में करने वाला दो ग्रुप लिए दो ग्रुप आ गए हम जो ई वाला आ गया और एन वाला आ गया तो दो ई ले लिए दो एन ले लिए अगर ई वाला आ गया डी वाला आ गया दो ई ले लिए दो डी ले लिए फिर अब क्या दो चीज़ें चलेगी एक डिस्टिंग चाहिए छः थे दो चीज़ें चलेगी चार बचे चार में से एक ले लिया तो क्या हो जाएगा थ्री सी टू फोर सी वन फाइव फैक्टोरियल क्योंकि टू अलाइक था और टू अलाइक था तो इस तरह से बनेगा और कोई केस बनता है क्या देखो टू अलाइक टू अलाइक हो गया टू अलाइक थ्री अलाइक हो चुका है टू अलाइक अभी ऑल डिस्टिंग का केस बनेगा और कोई नहीं बनेगा क्योंकि टू अलाइक के अलावा वन अलाइक तो होता नहीं है क्योंकि एक खुद से सेम तो नहीं होगा नहीं तो लास्ट केस क्या बनेगा तो बच्चों केसेस कैसे बन रहे ये पहला बना ये दूसरा बना ये तीसरा बना ये तो एग्जाम्पल लिख ये चौथा बना और ये पांचवा केस देखते बनते हैं टू अलाइक थ्री डिस्टिंग का बनेगा देखो टू अलाइक थ्री डिस्टिंग हुआ नहीं है तो टू अलाइक लिया और थ्री डिस्टिंग टू अलाइक इन तीनों में से कोई एक ग्रुप ले लेता हूँ क्योंकि उन सब में कम से कम दो तो है उनमें से दो निकाल लिया बच्चे कितने बच्चे पाँच ग्रुप उसमें से तीन डिस्टिंग चाहिए तीन ग्रुप सेलेक्ट किया एक एक ले लिया उनमें से तो ये क्या हो गया थ्री सी वन फाइव सी थ्री फाइव फैक्टर अपॉन टू फैक्टर और बच्चों अब मेरे को लगता नहीं कोई और केस बनेगा ऑल uh, डिफरेंट का केस बनता है कि देखो ऑल अलाइक का तो नहीं बन पा रहा था क्योंकि पांच चीज़ें और चार ई मैक्सिमम थे ऑल डिफरेंट का केस बन रहा है कि देखो हाँ ऑल डिफरेंट का केस बन रहा है ऑल डिस्टिंक्ट तो बच्चों कैसा है मेरे पास छः ग्रुप है छः ग्रुप में से पाँच ग्रुप सेलेक्ट कर लिए तो उनमें सब में से एक ले ली तो सिक्स हो गया तो सिक्सटी फाइव इन टू फाइव फैक्टोरियल तो क्योंकि पाँचों के पाँचों डिस्टिंक्ट है तो बच्चों इस तरह से हो गया ये क्वेश्चन देखते इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन और तो बच्चों फाइनल आंसर जो रहेगा ना अगर सिर्फ सिलेक्शन का क्वेश्चन होता तो इन सबको ऐड कर दे तुम तो फाइनल आंसर इन सबका एडिशन मिलता तुमको लेकिन ये लेटर्स बनाने क्वेश्चन था और लेटर्स बनाना वर्ड बनाते तो वर्ड बनाने में अरेंजमेंट ऑटोमेटिकली मैटर करता है ए बी और बी ए अलग अलग वर्ड होते हैं अरेंजमेंट मैटर तो इन सब का एडिशन जो रहेगा ना वो ही आंसर रहेगा तो इन सब का एडिशन तो बच्चों एक ही क्वेश्चन लियो तुमको और क्वेश्चन में मिलेंगे अलग अलग प्रॉपरली ना ग्रुप बनाओ केसेस लो इसको अच्छे समझो ये क्वेश्चन इज इनफ कि पूरे तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन हो जाए ओके थैंक यू